ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கு வேணியின் செவன் பாட்டில் வந்து ஒரு கேள்வி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பாஸ் பேப்பரில் வந்து ஒரு கேள்வியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ நான் வேணியின் செவன் பாட் எழுதியிருக்கேன் பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேர் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச் செவன் கே நோர் மார்லி அதுக்கு சமன்படுத்தியிருக்கேன் இதுதான் வேணியின் செவன் பாடு வேணியின் செவன் பாடு என்னென்னு பார்க்கும் முதல் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு சக்தி காப்பு விதி தெரியும் சக்தி காப்பு விதி திண்மங்களுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ சக்தி காப்பு விதி என்னென்னா ஒரு காப்பு புலத்தினுள் வந்து ஒரு பொருள் வந்து என்னது இயக்கம் ஏற்பட்டு அதில் வந்து சக்தி எப்போவுமே காக்கப்படும் பொருள் ஒன்றுண்ட சக்தி எப்போயுமே காப்பு புலத்தினால் காக்கப்படும்னு நாங்கள் படிச்சிருப்போம் காப்பு புலம் என்னென்னா காப்பு விசை பற்றி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கணும் காப்பு விசை என்னென்னா ஒரு பொருளில் விசை துளிப்பட்டு வேலை செய்யப்பட்டால் அந்த வேலை வந்து செய்யப்பட்ட பாதையில் தங்கியிருக்காது உதாரணமாக புவி ஈர்ப்பு விசை எடுப்போம் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு பொருளை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக போகிறேன் இது தான் பூவின் வச்சுருக்கேன் இங்கே இருந்த பொருள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு போக போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் இந்த பக்கமாக கொண்டு போனாலும் இப்படி இந்த பக்கத்தால் கொண்டு போனாலும் இல்லாட்டி நீங்கள் நேராக கொண்டு போனாலும் இல்லாட்டி இந்த பக்கத்தால் சுற்றிட்டு திருப்பி இங்கே கொண்டு வந்தாலும் எப்படி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சாலும் செய்யப்பட்ட வேலை வந்து மாறாது ஏன்னா செய்யப்பட்ட அதாவது செய்யப்பட்ட பாதையில் தங்கி இருக்காது இதை தான் காப்பு புலம்னு சொல்ல போகிறோம் காப்பு விசைன்னு சொல்ல போகிறோம் அந்த காப்பு விசைக்கு உட்பட்ட தொகுதியை தான் ஒரு புலத்தை தான் காப்பு புலம் இது ஒரு காப்பு புலம் இதில் வந்து என்ன செய்ய போகுது திணிவில் வந்து திண்மம் அந்த திண்மத்தில் வந்து சக்தி எப்பயுமே காக்கப்படும் என்று படிச்சுருக்கோம் இதே தான் நாங்கள் பாயிகளுக்கு அந்த சக்தி காப்பு சாண்பாடு வந்து வேணுயின் தத்துவமாக நாங்கள் எழுத போகிறோம் அவர் என்ன செய்திருக்கார் எல்லாத்தையும் சக்தி காப்பு சாண்பாடு கனவளவால் பிரிச்சிருக்கார் அப்படி பிரிக்கும்போது தான் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையை கனவளவால் பிரிக்கும்போது அமுக்கம் வரும் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலைன்னா எஃப் இன்ட்டு டி விசை தர தூரம் தான் செய்யப்பட்ட வேலை அதை கனவளவால் பிரிக்கும்போது எஃப் ஓவர் ஐ அதாவது அமுக்கம் விசைங்கள் பரப்புன்னு வரப்போது அமுக்க சக்தின்னு தான் இதை சொல்ல போகிறோம் அடுத்தது ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேர்ட் இதெல்லாம் பேருக்கு தெரியும் அல்லகு கனவளவிக்கான இயக்க சக்தி இயக்க சக்தி தெரியும் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கேர்ட் அதை கனவளவால் பிரிக்கும்போது எம்ஓ வி ரோண்டு போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது அழகு கனவளவிக்கான இயக்க சக்தி இது வந்து அழகு கனவளவிக்கான அழுத்த சக்தியாக இருக்க போது எம்ஜிஹெச் அதை கனவளவால் பிரிக்கும்போது ரோ ஜிஹெச்னு வரப்போகுது இது வந்து திரவ மற்றும் வாயுகளுக்கும் இதை வந்து வேணியம் சாண்பாடு வரப்போகுது இது ஒரு அறிவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் நிகழ்த்தும் போது சக்தி வந்து காக்கப்பட போது அதை தான் வேணியம் சாண்பாட்டில் காணப்படுது சரி இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டிருக்குன்னா ஹாஃப் டிவி ஸ்கேட் வந்து ஓரளவு கனவளவுக்கான சக்தியின் அழகு கொண்டிருக்குன்னு காட்டுட்டேன் ஸோ நாங்கள் என்ன போ செய்ய போகிறோம்னா ஹாஃப் டிவி ஸ்கேட் அழக காணுவோம் அது வந்து ஓரளவு கனவளவிக்கான சக்தி இதுக்கு சமனாக இருக்குதுன்னு காட்டினா சரி ஹாஃப் டிவி ஸ்கேட் சரி இப்போ ஹாஃபுக்கு ச அழகு இல்லை டி கனவளவு கனவளவு அழகு இல்லை அப்படின்னு தெரியும் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது வி ஸ்கேட் வி ஸ்கேட் இப்போ இல்லை எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் திங் ஸ்கேட்னு போடலாம் போட்டிங்கண்டா கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கேட்னா மீட்டர் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் மைனஸ் டூனு வரப்போகுது பிறகு இதை போடலாம் எங்களுக்கு தேவை சக்தின கீழ் கனவளவுன்னு காட்டினா சரி ஓரளவு கனவளவுக்கான சக்தினா சக்தியின் கீழ் கனவளவுன்னு காட்டணும் சக்தியின் அழகு தெரியும் நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் வேலையின் அழகு தான் சக்தியின் அழகு நியூட்டன் மீட்டர் அதாவது ஜூல் இப்போ இதில் ஜூலை கொண்டு வரதுக்கு என்ன செய்யலாம் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ எனக்கு தேவை ஸோ நான் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ எடுத்துட்டா இது நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் தான் சக்தியாக இருக்க போகுது எடுத்துட்டா கனவளவு மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ வரும் இதை போடலாம் நியூட்டன் மீட்டர் ஓவர் மீட்டர் க்யூப்னு போடலாம் ஜூல் ஓவர் மீட்டர் க்யூப் இது வந்து ஓரளவு கனவளவிற்கான சக்தியாக இருக்க போகுது ஜூல் வந்து சக்தி இது கனவளவு ஆகவே பிரிச்சிங்கண்டா ஓரளவு கனவளவுக்கான சக்தி இயக்க சக்தியாக தான் இந்த ஹாஃப் டிவி ஸ்கேட்ருக்கும் ஒரே ஆன அழகு தான் இருக்க போகுது இப்போ அடுத்த கிளியை பார்ப்போம் இப்போ அடுத்தல ஒரு உரு ஒன்று உரு ரெண்டுன்னு தந்திருக்காங்க இப்போ நாங்கள் அதை வாசிக்காமல் உரு ஒன்று இருக்கு முதலாவது கிளியை செய்ய தொடங்குவோம் இப்போ முதலாவது கிளி கட்டிருக்கு குளத்தில் நீர்மட்டத்தின் உயரம் எச் எனின் புள்ளி கியூவில் வெளியேறும் நீரின் கதி வி வனிற்குரிய ஒரு கோவையை எச் கமஜியில் தருகிறேன்னு கேட்டிருக்கு அதாவது இதுக்குள்ளால் போகிற தண்ணியினுடைய அந்த வேகத்தின் தொடர்பு கேட்டிருக்கு இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து சக்தி காப்பு சாண்பாடுன்னு பயன்படுத்துறது பொருத்தமற்றது இந்த சக்தி காப்பு சாண்பாடுன்னு படிச்சுருக்கிறது நாங்கள் திண்மங்களுக்கு அந்த சக்தி காப்பு சாப்பு சமன்பாடு தான் நாங்கள் வந்து திரவங்களுக்கு வேணுயின் சமன்பாடுன்னு படிச்சுருக்கோம் அப்படி நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ண போகிறது வேணுயின் சமன்பாடுன்னு தான் போடணும் சரி இப்போ வேணுயின் சமன்பாடு அப்ளை பண்ணுறது இந்த
எஸ்லேருந்து கியூக்கு எஸ்லேருந்து கியூ எஸ்லேருந்து கியூக்கு நாங்கள் வேணியும் சமன்பாடு தத்துவத்தை சமப்படுத்தினா சரி எந்த சக்தி வந்து ரெண்டுலேயும் சமனாக தான் இருக்கும் சக்தி காப்பி சமன்பாடு தான் ஆனால் நாங்கள் வேணியும் தத்துவம் தான் திரவ பாய்களுக்கு பார்த்தோம்னா நாங்கள் வேணியும் சமன்பாடு தான் பயன்படுத்தணும் சரி இப்போ முதலாவது போடணும் எஸ் இல்லை பி அதாவது அமுக்க சக்தி எஸ்ஸில் என்ன அமுக்கம் இருக்க போகுது எல்லா பேருக்கும் தெரியணும் இந்த எஸ்ஸில் இருக்க அந்த மட்டத்துக்கு மேலே வளிமண்டல அமுக்கம் மட்டும்தான் இருக்க போகுது வேற ஒரு புற விஷயங்களும் அங்கே இல்லை வளிமண்டல அமுக்கம் மட்டும்தான் இருக்க போகுது அதை நாங்கள் பி நோட் எடுப்போம் பி நோட் சரி இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை ஹாஃப் ரோ வீஸ் கார்ட் இதில் எவ்வளோ வேகத்தில் தண்ணி இறங்க போகுது அந்த புள்ளியில் தண்ணி எவ்வளோ வேகத்தில் கீழே இறங்க போகுது அது எப்படி காண்டன்னு பார்க்க முதல் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு சின்ன பைப் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்தியாவில் இப்போ ஒரு பெரிய தொட்டி ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சின்ன பைப்பால் தண்ணி இந்த ஓட்டைக்குள்ளால் தண்ணி தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்துச்சுண்டா இதில் வந்து கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரியும் குறைவு குறைஞ்சிட்டு தான் போக போகுது தண்ணி இந்த தண்ணி மட்டும் குறைய போகுது ஆனால் இது போர் போகுது இந்த வேகத்தோடு ஒப்பிடும் போது இது குறைகிற வேகம் மிக குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட இதுண்ட ஒரு இது ஒரு ஐம்பது மடங்கு ஒரு நூறு மடங்கு பெருசுண்டா இதுண்ட நூறு மடங்கு இது சிறியதாக தான் இருக்க வேகம் இது நான் பரப்பு நூறு மடங்கு பெருசுன்னு எடுத்துண்டா இது போகிற வேகத்தை விட இது குறைகிற வேகம் மிக சிறிதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வேகத்தோடு ஒப்பிடும் போது இந்த வேகத்தை இறங்குற வேகத்தை நாங்கள் குறைக்கலாம் இப்போ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து ஒரு அறிவிக்கோட்டை கருதுகிற மாதிரி தான் எடுக்கிறோம் இங்கே இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸில் வந்து இருக்கிற வேகம் குறையும் குளத்தின நீர் மட்டும் குறையும் ஆனால் அந்த கியூவில் போகிறதுக்கு ஒப்பிடும் போது மிக மிக குறைவாக இருக்குது ஆகவே புறக்கணிக்கலாம் அதனால பூச்சி அம்படி எடுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி பூச்சி அம்படி எடுத்தால் ஹாஃப் ரோ வீஸ் கேடுபில் வீக்கு பல்ல பூச்சி அம் போட்டிங்கன்னா இது பூச்சியம் ஆகிடும் அடுத்தது நாங்கள் அழுத்த சக்தி மட்டும் எடுக்கணும் அதை நீங்கள் தொடங்கும் முதல் அழுத்த சக்தி மட்டும் எது எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி காட்டணும் உதாரணமாக நீங்கள் படத்தை ஒன்று கீறி குறித்து காட்டுறது நல்ல இப்போ நான் முதலாவது படம் இந்த கியூ இருக்கிற மட்டத்தையே இப்படி தான் இருக்க போகுது படம் இல்லை நான் இந்த மட்டத்தை அழுத்த சக்தி மட்டம் அதாவது அழுத்த சக்தி மட்டம் பூச்சி அழுத்த சக்தி மட்டமாக நான் கருத போகிறேன் பிஇ செவன் நோட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோக்கு ஈக்குவல் என்று நீங்கள் போட்டு காட்டலாம் இந்த இடத்துல கியூ இருக்க போது இந்த இடத்துல எஸ் இப்படி ஒரே அறிவி கொட்டு பாய்ச்சலாம் தந்திருக்கேன் எங்களுக்கு இந்த நான் இப்போ இவ்வளோ இதே அழுத்த சக்தி மட்டும் இங்கே பூச்சியம்டா எஸ் வந்து இதுலேருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது மேலே இருக்கிறனால கட்டாயமாக ப்ளஸ்ஸாக தான் வரப்போகுது அடுத்தது ரோஜி தூரம் உயரம் தந்திருக்கு ஹெச்னு தந்திருக்கு ஸோ ரோஜி ஹெச்சாக இருக்க போது சமன் இப்போ நாங்கள் கியூவில் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து சமப்படுத்தணும் கியூவில் இப்போ அடுத்தது பார்க்கணும் கியூவில் இருக்கிற அமுக்கத்தை காண்றதணும் இந்த கியூவில் இருக்கிற அமுக்கம் பார்க்குறதுக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்கு இலகுவாக பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வெளியில் என்ன அமுக்கம் அதாவது இந்த வார தண்ணி வெளியில் ஒரு எதை அந்த தாண்டுற ஒரு விஷய ஒரு அமுக்கத்தை தாண்டி ஒரு விஷயத்தை தாண்டி போக போகுது அங்கே வெளி அமுக்கம் என்னென்னு பாருங்கள் இப்படி வார தண்ணி எதிர்நோக்க போகிற அமுக்கம் என்ன வளிமண்டல அமுக்கத்தை தான் எதிர்நோக்க போகுது வளிமண்ட வழி தான் இஞ்சாலே இருக்க போகுது வழியை தான் துளைச்சி கொண்டு போக போகுது ஆகவே இது இந்த வந்து அமுக்கம் நாங்கள் வேற போகிறது வளிமண்டல அமுக்கம் தான் வேற போகுது வளிமண்டல அமுக்கத்துக்கு எதிராக தான் இந்த தண்ணி வேலை செய்யணும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கமாக தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேட் எங்களுக்கு தந்திருக்கு வேகம் வி வண்டு ஸோ நாங்கள் அதை போடுவோம் ஹாஃப் ரோ வி வன் ஸ்கேட் அடுத்தது உயரம் என்ன தெரியும் நான் இதை பூச்சி அழுத்த சக்தி மட்டம் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துல தான் இந்த புள்ளியும் இருக்க போகுது ஆகவே பூச்சியம் தான் வேற போகுது ஸோ அது பூச்சியம் போட தேவையில்லை இதை நீங்கள் சுருக்கினீங்கன்னா வி ஒன் ஸ்கேர் செவன் டூ ஜிஹெச்னு வரும் வி ஒன் செவன் டூ டூ ஜிஹெச்னு வேற போகுது இப்போ அடுத்த கேள்வி தந்திருக்கு எச் செவன் பன்னெண்டு தசம் எட்டு மீட்டர் எனின் வி ஒனின் பெருமானத்தை காண்க அதாகவே நீங்கள் நேராகவே போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி கேள்விக்கு உங்களுக்கு மேலே தந்திருப்பாங்க ஜிக்கு பரில் எந்த அண்ணளவு பெருமானம் போடுறாங்க இதில் கேள்வியில் பத்துன்னு தந்திருக்காங்க எச் வந்து பன்னெண்டு தசம் எட்டுன்னு தந்திருக்காங்க இதை சுருக்கி நீங்கள் வேண்டாம் உங்களுக்கு வார விட என்ன மாதிரி இருக்க போதுண்டா அண்ணளவா பதினாறு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னா இருக்க போகுது இது அண்ணளவு பெருமானம் உங்களுக்கு காண தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியான பெருமானம் உங்களுக்கு அவ்வளோத்துக்கு தேவையில்லை அண்ணளவு பெருமானம் மடக்கிய வச்சாவது காண தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்போ அடுத்ததை பார்ப்போம் புள்ளி கியூவில் நீரினால் கொண்டு
பி என்னது கனவு அடர்த்தி நீர் அடர்த்தி தந்திருக்காங்க ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இது அடுத்தது பி ஸ்கேர் பி ஏற்கனவே தந்திருக்காங்க பதினாறு இது போட சொல்லியிருக்காங்க அண்டளவாக பதினாறு வந்திருக்கு முதலாவது கேள்வியிலேருந்து நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் இப்போ நீங்கள் அதை போட்டு சுருக்கில் நீங்கள் விட வர போகிறது ஒன்று தசம் ரெண்டு எட்டு ஒன்று தசம் ரெண்டு எட்டு தர பத்தினஞ்சு அழகு கட்டாயமாக போடணும் முதலாவது முன்னுக்கு போட அடி பரவாயில்ல கடைசிக்கு நீங்கள் விடை கொடுக்கும்போது அழகு கட்டாயமாக போட தேவணும் நேராகவே பார்க்கலாம் ஏன்டா கேட்டுறது அழகு கனவில் விற்கான சக்தி ஜூல் ஓவர் மீட்டர் க்யூப் அதாவது ஜூல் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இப்படி அழகு போடும்போது கட்டாயமாக இது ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளி விடுறது நல்ல சரி இப்போ அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் வெளியேறும் நீரின் அழிக்கும் விளைவை கட்டுப்படுத்துவதற்காக புராதன பொறியியலாளர்கள் வந்து உரு ஒன்றில் கலப்பட்ட மாதிரி வடிவமைச்சிருக்கிறாங்களா இப்போ என்ன கேட்டிருக்கா உரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நீர் குளத்தில் இருந்து சுரங்க பாதையினூடாக கலிங்கள் தொட்டிக்கு செல்கின்றது சுரங்க பாதை படிப்படியாக ஒடுங்கிறது எனவும் நுழை வழியிலும் வெளி வழியிலும் சுரங்க பாதையின் குறுக்கு வெட்டு பரப்பலகள் முறையே ஏ என்று தந்திருக்கு ஒரு வழியிலேயே போகிற வழியில் அதுக்கு படிப்படியாக ஒடுங்கி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ ஆதரப்போது கொள்கை சுரங்க பாதை புள்ளி பியில் நீர் பாய்ச்சலின் கதி பிபின்னு தந்திருக்கு பிபின்ற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒடுங்கி போக போகுது பிபி அடுத்தது தந்திருக்கு சுரங்க பாதையின் நுழை வாயில் ஈல வேகம் தந்திருக்கு பன்னெண்டு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் இதில் போக போக ஒடுங்கிட்டு போக போதும் ஏலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ வர போது இந்த எங்களுக்கு தெரியும் வேகம் வந்து கட்டாயமாக ஒரு பெரிய பைப்லேருந்து சின்ன பைப்புக்குள்ளால் தண்ணி போகும்போது கட்டாயமாக வேகம் கூட போகுது இதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடுன்னு சொல்ல போகிறோம் தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடுன்னா அவ்வளோத்துக்கு புது சவுண்டும் இல்லை திண்மங்களில் நாங்கள் படிச்சுருப்போம் திணிப்பு காப்பு விதின்னு படிச்சுருக்கோம் சரி இப்போ என்ன இது எப்படி பார்த்தோம்டா இது ஏற்கனவே தெரியும் ஏ ஒன் வி ஒன் சமன் ஏ டூ வி டூ டீ லபிங்க தெரியும் இதுதான் தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு அதாவது பரப்பு தர குறுக்குவெட்டு பரப்பு தர வேகம் ஒரு அறிவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் நடத்தும்போது அடுத்து குறுக்குவெட்டு பரப்பு தர வேகம் அதுக்கு சமனாக இருக்கணும் தெரியும் இது எப்படி வந்துச்சு திணி வேண்டா இந்த ரெண்டும் ரோவாக இருக்க போகுது அதாவது ஒரு பைப்புக்குள்ளால் ஒரே திரவம் ஒன்று போக போகுது போகும்போது அது இந்த ஒரு இவ்வளோ தூரம் போன நாங்கள் வீ ஏ குறுக்குவெட்டு பரப்பில் வந்து எடுக்கிறோம் இவ்வளோத்தையும் இப்படி ஒரு கட்டத்துக்கு போய் இங்கேயால திருப்பி என்னொன்று வரப்போகுது ஏ டூ ஒன்று எடுக்க போகிறோம் இந்த பரப்பை இதுக்குள்ளால் போன திணிவு அதாவது டீ நேரத்தில் இதுக்குள்ளால் போன திணிவையும் டீ நேரத்தில் இதுக்குள்ளால் போன திணிவையும் சமப்படுத்தினா வி டூ வகத்தில் போகுதுன்னு தெரியும் இதில் வி ஒன் வகத்தில் போகுதுன்னு எடுத்து சமப்படுத்தினேன்டா இப்படி ஒரு சமன்பாடு வரப்போகுது அதாவது இது வந்து திணிவாக இருக்க போகுது அடர்த்தி தரவ ஏ ஒன் வி ஒன் கனவளவு பெருக்கி நீங்கள்ல திணிவு அவை திணிவு காப்பு சவ விதி தான் இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம் இதை தான் தி திண்மங்களுக்கு இல்லாட்டி வாயுக்களுக்கு இதை வந்து தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடுன்னு சொல்ல போகிறோம் ஏ ஒன் வி ஒன் செவன் ஏ டூ வி டூ இப்போ என்ன தெரியும் ஏ என்று தந்திருக்கு ஏ தர வேகம் பன்னெண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ இன்ட்டு விபி ஏ சுருக்கப்பட்டு விபி வந்து நூற்றி இருபது இங்கில் ஆறு இருபது எம்எஸ் மைனஸ் வந்து வரப்போகுது அதாவது வேகம் வந்து இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்லேருந்து போக போக ஃபஸ்ட்டாக பன்னெண்டு எம்எஸ் மைனஸ் ஒனில் வி இயில் இருந்திருக்கு போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடி அந்த குறுக்கோட்டு பரப்பு குறையிறனால வேகம் கூடி இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னாக வந்திருக்கு இப்போ அடுத்தது கேட்டிருக்கு சுரங்க பாதையின் புள்ளி பியில் நீர்ப்பாய்ச்சலின் அமுக்கம் பிபியை கணிக்க சரி இப்போ அமுக்கம் கேட்டிருக்கனால எங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரியும் இது வேணுவின் சமன்பாடு தான் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் சரி இப்போ வேணுவின் சமன்பாடு பயன்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் ஒன்று தேவைப்போகுது தேவைப்படும் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலில் தான் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த உருவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்ஸிலேருந்து டொட் டொட் லைன்ஸ் தொடங்கி அது வந்து பி மட்டும் போகுது எஸ்ஸிலேருந்து டொட் டொட் லைன் தொடங்கி அது வந்து பி மட்டும் போகுது அதுக்கு பிறகு ஒரு பிரேக் விட்டு சிலேருந்து தொடங்கி டி மட்டும் போகுது அந்த முதலாவது உருவை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்லேருந்து தொடங்கி டொட் டொட் லைன் வந்து பி மட்டும் போகுது அதாவது ஒரு அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் அங்கே நடைபெறுது இன்னும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சபடி வளிமண்டல அமுக்கமும் தந்திருக்காங்க ஸோ வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்டா வேணுவின் சமன்பாடு பயன்படுத்தணும் அது எங்கெங்கே என்று பார்த்தோம்னா எஸ்ஸில் இருந்து பி மட்டும் பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ எங்களுக்கு சமன்பாடு தெரியும் நேரடியாக பிரதியிட வேண்டியது எஸ்ஸில் பார்த்தோம்னா என்ன அமுக்கம் இருக்க போகுதுண்டா வளிமண்டல அமுக்கம் தான் இருக்கும் பி நோட் அது தந்திருக்கும் ஒன்று தர பத்தினஞ்சு 
பிறகு எஸ்ல இருக்க வேகம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த பியில் இருக்கிற வேகத்தோடு ஒப்பிடும்போது எஸ்ல இருக்கிற வேகம் மிக மிக குறைவாக அதை புறக்கணிக்கலாம் அதை விடலாம் இப்போ இந்த அடுத்தது அழுத்த சக்தி அழுத்த சக்தி மட்டும் தான் நாங்கள் பியில் எடுக்கிறேன் அதை நீங்கள் குறிச்சு காட்டணும் படத்தில் இப்போ பியில் எடுத்தோம்னா ஹெச் ரோஜி அது தெரியும் ஏற்கனவே ஹெச் பன்னெண்டு தசம் எட்டு சாரி ஹெச் ரோஜி இல்லை ஹெச் டிஜி பன்னெண்டு தசம் எட்டு ரோ வந்து ஆயிரம் எடுக்கணும் ஏன்னா நீ கனவுல அடர்த்தி பத்தின் கனம் ஆயிரம் தந்திருக்காங்க நீ ரோ தர பத்து சமன் இப்போ பியில் இருக்கிறத குறிக்கணும் எங்களுக்கு எனக்கு பியில் இருக்க அவங்களுக்கும் தெரியாது ஏன்னா அங்கால தொடர்ச்சியாக தண்ணி இருக்குது வளிமண்டலம் இல்லை தண்ணி தான் இருக்க போகுது அந்த உருவண்டின்படி பிபி வந்துட்டு பிளகு வேகம் எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பார்க்கலாம் வேகம் தான் முதல் கேள்வியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஹாஃப் தர பத்தின் கனம் பி ஸ்கேட் வந்து இருபதின் வெர்க்கம் நான் இப்போ பிகிந்த மட்டத்தை தான் அழுத்த சக்த சக்தி பூச்சிய மட்டமாக நான் எடுத்துருக்கனால ஹெச் வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் ஆகவே வந்து ஹெச்டிஜி வந்து பூச்சியமாக வரப்போகுது இப்போ நீங்கள் இதை சுருக்கி நீங்கள் வந்தால் உங்களுக்கு வார விடை வந்து ரெண்டு தசம் எட்டு தர பத்தி நாலு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ பஸ்களாக இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்ததை பார்ப்போம் வெளியேறும் நீர் கால்வாயில் உள்ள ஒரு புள்ளி சியை கருதுக இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு இதில் திருப்பி ஒரு அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் நடக்க போகுது சீலேருந்து டி மட்டும் திருப்பி ஒரு தடவை அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் நடக்க போகுது சீலேருந்து டியை கருதட்டான் இதில் டியில் போகிற வேகம் பி டூன்னு தந்திருக்கு படத்தில் கருதுக இது நீர்ப்பாய்ச்சலின் அமுக்கம் கதி ஆயத்தின் பெருமானங்கள் முறையே பிபியின் எழுபத்தஞ்சும் பிபியின் அறுபத்தஞ்சு வந்து தந்திருக்கு சீல இருக்கிற அமுக்கம் தந்திருக்காங்க சீல இருக்க அமுக்கம் என்னென்னு கேட்டிருக்கு கேட்டிருக்க கேள்வியும் அதுதான் பிபின் அமுக்கத்தின் எழுபத்தஞ்சு அதாவது எழுபத்தஞ்சுக்கு நூறு தர ரெண்டு தசம் எட்டு தர பத்தி நாலு பஸ்கள் இதை சுருக்கினீங்கடா ரெண்டு தசம் ஒன்று தர பத்தி நாலு பஸ்கள்னு வரப்போகுது அதே மாதிரி வேகம் வந்து தந்திருக்கு பி பீண்ட வேகத்தின் அறுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ்னு தந்திருக்கு அறுபத்தஞ்சுங்கள் நூறு வேகம் தெரியும் இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் இதை சுருக்கினா பதிமூன்று எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்று வரப்போகுது இப்போ அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்கு ஒரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள டியில் வெளியேறும் நீரின் கதி வி டூவை கணிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒன்றில் புள்ளி டியில் ஏற்படுற கதியை காணட்டான் வெளியேறுற கதியை காணட்டான் இதுக்கு நீங்கள் வேணியின் பயன்பாடு பார்க்க போகிறீங்க இங்கே இருந்தங்க சீலேருந்து டிகே ஏன்னா இது ஒரு அறிவி கோட்டு பாய்ச்சலாக தந்திருக்கு ஸோ நாங்கள் எழுதலாம் வேணுவின் தத்துவப்படி சீலேருந்து டிக்கு இப்போ சீல வந்து அமுக்கம் எனக்கு தெரியும் ஏக்கனை தந்திருக்கு ரெண்டு தசம் ஒன்று தர பத்தி நாலு பஸ்கள் வேகம் தெரியும் பதின் மூன்று ஆஃபே ஹாஃப் தர பத்தின் கணம் ஹாஃப் டிவி ஸ்கேட் பதிமூன்றுன வர்க்கம் ப்ளஸ் ரெண்டுலேயும் அழுத்த ம சக்தி மட்டம் வந்து நான் சீன மட்டமாக அடுக்க போகிறேன் ரெண்டுமே ஒரே மட்டத்தில் இருக்கனால அழுத்த சக்தி வர போகிறதில்ல வித்தியாசம் வரவே போகிறதில்ல ரெண்டுக்கும் இப்போ அடுத்தது வந்து நாங்கள் காணணும் பிடி அதாவது பிடி வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து வளிமண்டல அமுக்கமாக தான் இருக்க போகுது வளிமண்டல அமுக்கம் ஏற்கனவே தந்திருக்கு பத்தினஞ்சு ஏன்னா டியில் வந்து வளிமண்டலத்துக்கு எதிராக தான் இந்த போகிற நீர் வந்து வேலை செய்ய போது இதை சுற்றி வளிமண்டலம் தான் இருக்க போகுது ஆகவே டியில் இருக்க அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கமாக இருக்க போகுது அடுத்து நாங்கள் பார்க்கணும் ஹாஃப் டி தெரியும் பத்தின் கணம் வேகம் காணணும் பி டூ ஸ்கேட் ஆகவே நீங்கள் இந்த பி டூ சுருக்கி நீங்கள் வேண்டாம் மூன்று தசம் மூன்று ரெண்டு அண்டலவாக வருது இதுக்கு வந்து நீங்கள் கட்டாயம் மூணு தசம் மூணு சைவர் எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு மூணு தசம் மூன்று ரெண்டுக்கும் இடையில் எந்த விடையை போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு சரி வரப்படும் இப்போ அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் மேலே பி மூண்டில் கணித்த பெருமானம் பி மூண்டில் கணித்த பெருமானம் என்ன கணிச்சிருக்கோம்டா பிசி அதாவது ஓரளவு கனவிலுக்கான இயக்க சக்தி கணித்து வச்சுருக்கோணுமா கணித்த பெருமானம் தொடர்பாக ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளி டிகில் நீரினால் கொண்டு செல்லப்படும் ஓரளவு கனவிலுக்கான இயக்க பாட்டு சக்தியில் உள்ள சக்த வீத இழப்பு கேட்டிருக்கு அதாவது இப்போ என்ன கேட்டிருக்குடா இப்போ ஃபஸ்ட்டாக முதலாவது கேள்வியில் அதாவது உரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள டியில் நாங்கள் ஓரள கனவுகளுக்கான இயக்கப்பாட்டு சக்தி காணலாம் அதே மாதிரி எது சார்பாக கேட்டிருக்கண்டா 
உரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளி டியில் கேட்டதுக்கு சார்பாக தான் கேட்டிருக்கு சரி இப்போ உரு ஒன்றில் பார்த்தோம்டா என்ன தெரியும் இயக்கப்பாட்டு சக்தி ஹாஃப் டி வி டு ஸ்கேர் மற்றது கேட்டிருக்கு பி மூன்றில் தொடர்பாக கேட்டிருக்கு அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஹாஃப் டி ஆனால் வேகம் வந்து என்னவா நடக்க போகுதுண்டா இந்த கலிங்கல் தொட்டி இல்லாதனால வேகம் வந்து குறைவாக குறைய போகிறது இல்லை ஸோ தொடர்ச்சியான அறிவிக்கோட்டல் பார்த்து நான் பார்த்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வேகம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே கணிச்சு வச்சுருந்துருக்கோம் அது வந்து பதினாறு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் பதினாறு வர்க்கம் இருப்போது இது வந்து ஹாஃப் டி இந்த வீட்டு நாங்கள் இப்போ கணிச்சது மூணு தசம் மூணு ரெண்டு வர்க்கமாக வரப்போகுது இப்போ கேள்வியை பார்த்தோம்னா பி மூன்றில் கணித்த பெருமானம் தொடர்பாக தான் கேட்டிருக்கு ஸோ கீழே வந்து வர போகிறது ஹாஃப் டி பதினாறுண்ட வர்க்கம் இது தொடர்பாக இதில் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு கேட்குறாங்க அவை ஹாஃப் டி பதினாறின் வர்க்கம் டி ஹாஃப் டி எப்போது எடுத்தா பதினாறு வர்க்கம் சரியா மூன்று தசம் மூன்று ரெண்டு வர்க்கம் அடுத்தது பார்க்கணும் சதவீத இழப்பு ஆகவே நூறு அழைப்பு இருக்கணும் இந்த பெர்சன்டேஜ் வரப்போகுது இந்த சுருக்கி நீங்கள் தான் உங்களுக்கு தொண்ணூற்றி வரும் ஆகவே பார்த்தோம்னா இயக்க சக்தியில் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு பெர்சன்டேஜ் வந்து இழக்கப்பட்டிருக்கு சும்மா ஒரு முதலாவது கேள்வியில் நாங்கள் பார்த்துக்கோம் பி மூணில் கண்டிருக்கோம் இவ்வளவு வந்திருக்கு ஆனால் இந்த கலிங்கல் தொட்டி உருவாமைப்பால் இவ்வளவு குறைக்கப்பட்டிருக்கு குறைஞ்சு குறைந்த வீதத்தை பார்த்தோம்னா தொண்ணூற்றி ஆறு வீதம் குறைந்திருக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தது இல்லை அதை தான் கேட்டிருக்கு இப்போ அடுத்த கேட்டிருக்கு நீர்ப்பாசன முறைமையுடன் கலிங்கல் தொட்டியை சேர்ப்பதன் மூலம் வெளியேறி நீர்ப்பாய்ச்சலின் அழிக்கும் விளைவை புராதன பொறியியலாளர்கள் எங்கிடம் கட்டுப்படுத்த என சுருக்கமாக விளக்க சரி இதால் எப்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இதால் எப்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம்டா இது இந்த வேகம் வந்து கலிங்கல் தொட்டியால் குறைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கலிங்கல் தொட்டியால் அந்த வேகம் குறைக்கப்படுறதுனால இயக்க சக்தி அதாவது கனவள ஓரளவு கனவள காணப்படுற இயக்க சக்தி குறைக்கப்படுறதுனால அதால் ஏற்படுத்தப்படுற அழிவு வந்து குறைக்கப்பட்டிருக்கு தேங்க்யூ